हेलो गाइस वेलकम टू योर ओन स्टेशन मारवाड़ी पढ़ाएगा बिजनेस स्टडीज ओके सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय एफ डब्ल्यू टेलर इसके पहले हमने पढ़ा था कि कैसे हेनरी फ्योल का हमने देखा था कि उन्होंने कैसे हमने फोर्टीन uh, प्रिंसिपल कैसे हमने उनके देखे थे मैनेजमेंट के आज हम देखने वाले हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट uh, के जो ये प्रिंसिपल हैं जो कि टेलर जी ने डेवलप किया है ठीक है uh, इसको हम पूरा पूरा आज पढ़ेंगे तो इससे पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ये जो टेलर थे ये कहाँ पर बॉर्न हुए थे एटीन में बॉर्न हुए थे यू में ठीक है इन्होंने मैकेनियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपना डिग्री इन्होंने हासिल की थी और फिर एक uh, मैकविल uh, कंपनी uh, थी ठीक है स्टील की उसमें इन्होंने अपना नौकरी पाया था वहाँ पे काम करते करते इन्होंने सीखा और इन्होंने साइंटिफिक टेक्निक और प्रिंसिपल uh, डेवलप किए इनकी दो अलग अलग चीज़ें हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल अलग हैं चार और साइंटिफिक टेक्निक अलग है वो दोनों हम पढ़ेंगे और फिर ये फेमस कैसे हुए ये फेमस अपनी वर्क से हुए अपने इनको कहा गया फेमस साइंटिफिक प्रिंसिपल फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल इनको बताया गया इन्होंने वहाँ पर जिस फैक्ट्री में ये थे जिस कंपनी में ये थे वहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ सीखा कि कहाँ पर प्लानिंग लैक कर रही है फैक्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम है इनका मेन फोकस था एफिशिएंसी वर्कर्स का और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की कहीं से कोई वेस्टेज ना हो ठीक है इसके लिए इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप किए ये पूरा का पूरा साइंस से रिलेट करते थे मैनेजमेंट को ये क्या करते थे पूरा पूरा साइंस से रिलेट करते थे मैनेजमेंट को और इनकी बुक का नाम था एक था पीस ऑफ पीस ऑफ रेट प्रिंसिपल ऐसे था और एक था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ठीक है उससे ये फेमस हुए थे ये सारी चीज़ें थी और क्या था और इन्होंने कई तरह के ऑब्जर्वेशंस भी दिए थे ये सब चीज़ें थी इनके बारे में अब हम देखने जा रहे हैं कि इन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था साइंटिफिक प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया था उसका मतलब क्या होता है ये देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट ठीक है मतलब क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि जो मैनेजमेंट साइंस के थ्रू यूज होता था जो मैनेजमेंट इसको इन्होंने क्या किया था पूरा पूरा इन्होंने साइंस से रिलेशन किया था पूरा पूरा इन्होंने क्या किया था साइंस से रिलेशन किया था ठीक है मैनेजमेंट का जो भी इन्होंने प्रिंसिपल दिया था तो इसलिए इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट जो ये टर्म था इसका मीनिंग क्या होता है पहले वो समझेंगे इसका मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि साइंस का यूज करना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का यूज करना कि ये चीज मैं कर रहा हूं तो इसका इफेक्ट क्या होगा पानी में मैं चीनी घुला रहा घोल रहा हूं तो क्या होगा इसका यूज करके मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन लेना इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट जनरल सेंस में इसका क्या मतलब हुआ अप्लाई साइंटिफिक टूल मैथड एंड ट्रेंड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट इसका क्या मतलब हुआ कि आपको फैक्ट्री है आपकी उसमें आपको अपना रिसोर्सेज का यूज़ अच्छा करना है आपको अपना फैक्ट्री को और आगे बढ़ाना है आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है सेल ज़्यादा करना है तो हर चीज़ में आपको इनके जो टेलर जी हैं इनके मुताबिक आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ करना पड़ेगा सिंपल नेक्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ विल एंड विशेज ऑफ मैनेजर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है टेलर का कि आपके मन मुताबिक मैनेजर के मन मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए मैनेजर का मन कर रहा है किसी को निकालने का तो उसको ना निकाले इस तरह से मैनेजर का मन कर रहा है कोई डिसीजन लेने का तो पूरी तरह से साइंटिफिक बेस पे होना चाहिए ऐसा नहीं है कि मन और विश के ऊपर नहीं होना चाहिए इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज कंडक्टेड बाई यूजिंग साइंटिफिक टूल्स इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे साइंटिफिक टूल्स वगैरह क्या है तो डिसीजन जो होना चाहिए साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पे होना चाहिए प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होना चाहिए टेक्निक्स के बेसिस पे होना चाहिए जो टेलर ने ईजाद किए थे जो टेलर ने डेवलप किए थे देर आर फोर साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप्ड बाई टेलर चार साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं डेवलप जो हम आगे पढ़ेंगे क्या है पहला साइंस नॉट अ रूल ऑफ थर्म दूसरा हारमनी नॉट डिस्कॉट तीसरा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म चौथा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी ये चार आपके प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे ओके फ्रॉम हेयर विल सी द साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय एफएम टेलर ओके बॉर्ड जो कि बॉर्न हुए थे मैंने पहले ही बता दिया 1856 में यूएसए में सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस 
नॉट रूल ऑफ थम इसमें ये कहते हैं टेलर इस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर कहते हैं कि अगर मैनेजर है कोई भी डिसीजन ले रहा है तो वो साइंस के बेसिस पे ले साइंटिफिक मैनेजमेंट के बेसिस पे ले जो उन्होंने डेवलप किया है साइंटिफिक टेक्निक के बेसिस पे ले जो उन्होंने डेवलप किया है रूल ऑफ थम के बेसिस पे ना ले रूल ऑफ थम का मतलब होता है डिक्टेटरशिप ऑफ द मैनेज मैनेजर मैनेजर अपने विल और विश के हिसाब से काम करे मतलब अपने अपने अप, अपने मन मुताबिक काम करे कि मुझे कि, कि, किसी इंप्लॉय को निकाल देना है इस समय ये करना है उस समय वो करना है कोई स्टडी करके कोई प्लान करके कोई साइंटिफिक टूल यूज करके काम नहीं करता है रूल ऑफ थम में रूल ऑफ थम का मतलब होता है मैनेजर की डिक्टेटरशिप वो खुद से अपना जो है जब मन करता है तब कोई भी डिसीजन ले लेता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस प्रिंसिपल के हिसाब से इस प्रिंसिपल के हिसाब से मैनेजर को अपना साइंटिफिक टेक्निक जो फेल ने दिया जो इन्होंने दिया है टेलर ने उसको यूज करना चाहिए देखिए यहां पे जॉब परफॉर्म बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी जो भी जॉब परफॉर्मेंस होनी चाहिए इस प्रिंसिपल के हिसाब से वो साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पे होनी चाहिए ठीक है मींस डिक्टेट ये आपका इसका मतलब हुआ रूल ऑफ थम का मतलब हुआ रूल ऑफ थम का मतलब हुआ मींस डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर एज साइंटिफिक डिसीजन आर बेस्ड ऑन कॉज एंड एफर्ट रिलेशनशिप कोई चीज आपको आ, कोई अपने डिसीजन लिया उसका क्या इफेक्ट पड़ा ये इसकी स्टडी को हम कहते हैं साइंस की स्टडी ठीक है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे कोई भी डिसीजन बेस्ड होना चाहिए मैनेजर के मन मुताबिक कोई भी ऐसा नहीं है मैनेजर अपने विल और विश के हिसाब से डिसीजन ले ले रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए रूल ऑफ थम में यही होता है तो इसीलिए लिखा गया है साइंस नॉट रूल ऑफ थम साइंस फॉलो होना चाहिए रूल ऑफ थम फॉलो नहीं होना चाहिए टेलर क्या और क्या कहते हैं कि आपको अगर कोई भी काम करवाना है अपने एम्प्लॉय से मैनेजर को तो उसको एक टाइम स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर देना चाहिए कि आ, कैसे किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है या आ, और क्या करना चाहिए साइंटिफिक परफॉर्मेंस को देखते हुए स्टडी करते हुए उसको ये सब टारगेट फिक्स करने चाहिए इस सब टारगेट को फिक्स करने के लिए एक स्टडी की जाती है जिसको हम कह, जिसको हम कहते हैं वर्क स्टडी जिसको हम क्या कहते हैं वर्क स्टडी जो कि क्या आता है काम आता है टेलर का ये डेवलप किया हुआ टेक्निक है साइंटिफिक टेक्निक है टेलर का डेवलप किया हुआ वर्क स्टडी जो कि हम काम आता है जो कि हम जो कि एक मैनेजर यूज करता है ताकि वो स्टैंडर्ड टाइम जो कि किसी काम का कोई जॉब वो असाइन कर रहा है किसी एम्प्लॉय को तो जॉब न ज़्यादा टाइम ले न कम टाइम दे उसको एक प्रॉपर बैलेंस रहे दोनों में एफिशियंसी ज़्यादा हो अच्छे से काम करे इसके लिए वो वर्क स्टडी करता है एनालाइज करता है कि किसी चीज़ को किसी काम को करने में कितना टाइम लग सकता है मैक्सिमम उसके हिसाब से वो अपने एम्प्लॉय को टाइम देता है और वहां पे वो वर्क स्टडी करके ये पता लगाता है एनालिसिस करता है कि किसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा मेरा एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इससे अच्छी होगी तो वो उस हिसाब से उसको टाइम देके उस काम को करवाता है तो इसीलिए पहला प्रिंसिपल है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थम साइंस का यूज होना चाहिए साइंटिफिक टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज होना चाहिए रूल ऑफ थम का यूज नहीं होना चाहिए रूल ऑफ थम का मतलब मैनेजर का विल और विश किसी भी डिसीजन को लेने में इसका यूज नहीं होना चाहिए मैनेजर को अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक डिसीजन नहीं लेने चाहिए साइंटिफिक टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स का यूज करके उसको डिसीजन लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी थ्रू वर्क स्टडी एंड एनालिसिस यही दिया हुआ है यहाँ पे कि आप ये बेस्ट मेथड है मैक्सीमाइज करने का एफिशियंसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का वर्क स्टडी और एनालिसिस करके किसी काम को करने में आप किसी कोई जॉब असाइन कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को तो उसमें कितना स्टैंडर्ड एक प्रॉपर टाइम कितना लग सकता है आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस स्टडी से इसीलिए इस स्टडी को कहा गया है कि ये साइंटिफिक टेक्निक है नेक्स्ट हमारा आता है हारमोनी नॉट डिस्कर्ट हारमोनी का मतलब होता है एकता भाईचारा कॉम्बिनेशन मैंने पहले भी ये बता दिया है इसमें क्या होता है इसका ये मतलब है कि हारमोनी नॉट डिस्कर्ट मतलब हारमोनी जो एकता है जो ग्रुप है जो एक कॉम्बिनेशन uh, है वो टूटना नहीं चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा ये प्रिंसिपल ये कहता है कि those who work together in an organization must work in harmony that is with proper understanding ठीक है क्या कहता है ये ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो लोग एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं चाहे वो वर्कर ग्रुप हुआ चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हुए दोनों को मिल के काम करना चाहिए कॉम्बिनेशन बना के काम करना चाहिए एक साथ मिल के काम करना चाहिए तभी उस ऑर्गेनाइजेशन का उद्धार हो सकता है ठीक है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे के साथ म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक का रिलेशन होना 
चाहिए ठीक है और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस प्रिंसिपल के हिसाब से ठीक है और ये प्रिंसिपल क्या कहता है देखिए दो ग्रुप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है मैनेजमेंट का ग्रुप एक होता है वर्कर्स का ग्रुप जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल ले लीजिए स्कूल में होता है चेयरमैन होते हैं उसके अंडर में टॉप लेवल पर दो चार लोग होते हैं और एक प्रिंसिपल uh, टीचर्स का ग्रुप होता है स्कूल में ठीक है टीचर्स को हमेशा लगता है स्कूल में कि उनको अंडरपेड किया जा रहा है उनको कम पैसे दिए जा रहे हैं और काम ज़्यादा करवाया जा रहा है और मैनेजमेंट को हमेशा ऐसा लगता है चेयरमैन को हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे टीचर्स किसी लायक नहीं है बहुत कम काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसे खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है उन लोगों को अपना ये जो एक दूसरे के प्रति जो ये टोन है जो ये मानसिकता है उसको बदलना होगा इसको बदलने के लिए टेलर ने एक साइंटिफिक टेक्निक दिया है जिसको हम कहते हैं मेंटल रिजोल्यूशन इसका मतलब है कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड फॉर ईच अदर एक दूसरे के प्रति उनको क्या करना होगा अपना जो ये एटीट्यूड है मैनेजमेंट के लोगों का और वर्कर के लोगों का दोनों को चेंज करना होगा एटीट्यूड अपना एक दूसरे के प्रति साथ मिल के काम करना होगा एक कॉम्बिनेशन बना के काम करना होगा तभी ऑब्जेक्टिव जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो फॉलो होगा अब वर्कर्स है वो ज़्यादा ज़्यादा पैसे चाहता है मैनेजमेंट है वो ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन चाहता है तो मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए उन दोनों को एक साथ आना होगा कॉम्बिनेशन बना के चलना होगा ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तभी ज्यादा ज्यादा सेल होगी तभी ज्यादा ज्यादा वर्कर्स को सैलरी मिलेगी ये बात समझना होगा दोनों ग्रुप को ठीक है और मेंटल रिजोल्यूशन एक ऐसा टेक्निक है टेलर का साइंटिफिक टेक्निक है जो क्या करता है पूरा का पूरा चेंज कर देता है एटीट्यूड देखने का नजरिया दोनों के प्रति चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो चाहे वो वर्कर्स का ग्रुप हो ठीक है दोनों को पॉजिटिविटी रखनी होगी एक दूसरे के प्रति और साथ मिलकर काम करना होगा यह प्रिंसिपल यही कहता है हारमनी नॉट डिस्कॉटेड यह अलग नहीं होना चाहिए कॉम्बिनेशन अलग नहीं होना चाहिए ध्वस्त नहीं होना चाहिए खत्म नहीं होना चाहिए नेक्स्ट हमारा आता है कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये इस ये जो प्रिंसिपल है सेकंड वाला इसका ये एक्सटेंशन है इसका ये बड़ा पार्ट है इसके कहने का मतलब है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि इसका ये मतलब है कि साथ मिलके काम करना चाहिए वर्कर्स को और मैनेजमेंट को मैनेजमेंट को सजेशंस उनके जो है वेलकम करने चाहिए वर्कर्स के अगर कोई काम मैनेजमेंट दे रहा है वर्कर्स को तो पहले उनको अपने कंट्रोल अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए मैनेजमेंट को अगर वर्कर्स से उनको कोई काम करवाना है तो ऐसा नहीं है कि वो जो काम एक घंटे में हो सकता है उसके लिए वो उन्हें आधी घंटा दे परेशान करे ओवर बर्डन करे काम से ओवर बर्डन वगैरह नहीं करना चाहिए मैनेजमेंट को एक कॉपरेशन से चलना चाहिए दोनों लोगों को और लेबर्स को भी वर्कर्स ग्रुप को भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फालतू का स्ट्राइक वगैरह नहीं करना चाहिए फालतू का गलत डिमांड नहीं करनी चाहिए ठीक है मैनेजमेंट से तो ये क्या है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब ये अलग अलग नहीं चलना चाहिए सबको एक एक कॉम्बिनेशन से चलना चाहिए एक कॉपरेट करके एक दूसरे के साथ चलना चाहिए चाहे वो मैनेजमेंट ग्रुप के लोग हुए चाहे वो वर्कर्स ग्रुप के लोग हुए एक ऑर्गेनाइजेशन के यही कहता है ये प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल सेकेंड वाले प्रिंसिपल का एक एक्सटेंशन है एक्सटेंशन मतलब कि बड़े लेवल पर आप कह सकते हैं यही सजेस्ट करता है प्रिंसिपल कि मैनेजमेंट को सजेशंस uh, वेलकम करना चाहिए उनका वर्कर्स का यही कहता है और वर्कर्स को भी इससे थोड़ा सा पावर आएगा कि हाँ मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हूं ये प्रिंसिपल यही कहता है नेक्स्ट आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी ये प्रिंसिपल समझिएगा क्या कहता है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर आपकी जो फैक्ट्री का एफिशिएंसी होगा काम करने का जो वो होगा प्रोडक्शन करने का जो कैपेसिटी होगा वो आपके वर्कर्स पे डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा आपके वर्कर्स पे डिपेंड करेगा अगर आपके वर्कर्स बहुत एफिशियंट हैं बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं तो आपका इंडस्ट्री भी नो no डाउट बहुत अच्छे से चलेगी बहुत अच्छे से काम करेगी वर्कर्स एफिशियंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सेलेक्शन वर्कर्स का एफिशिएंसी उस पर डिपेंड होगा कि आप अपनी फैक्ट्री के लिए कौन मैनेजर रखे हैं कौन सुपरवाइजर रखे हैं कैसे वर्कर्स रखे हैं ये सब डिपेंड करेगा आपने उनके सिलेक्शन के टाइम पे कितना फोकस रखा उनको नौकरी देते टाइम कितना फोकस रखा अच्छे एम्प्लॉयज आपने रखे हैं कि नहीं रखे हैं टेलर क्या कहते हैं टेलर इंसिस्ट ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज आफ्टर सेलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन टेलर कहते हैं कि जब भी आप जॉब दें किसी को भी तो उसको सेलेक्ट करते वक्त अच्छा ख्याल रखें उसको सेलेक्ट करते वक्त उसकी क्वालिफिकेशन देखें क्या काम कर सकता है किस लायक है वो ये देखें और उसको सही जगह पे प्लेस करके सही जॉब दें अब कोई जनरेटर बनाने वाला है मैकेनिक है उसको आप सुपरवाइज़र और मैनेजर बना देंगे तो क्या ये काम कर पाएगा वो नहीं 
आपको हर किसी की क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा अब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ मान लीजिए बिजनेस पढ़ाता हूँ तो मुझे कोई चपरासी बना दे अगर स्कूल में तो क्या मैं काम करूँगा नहीं करूँगा कभी तो ये क्या है आपको क्वालिफिकेशन और उसके टैलेंट के हिसाब से उसको जॉब देनी चाहिए सेलेक्ट करने के लिए सलेक्शन के टाइम पर नौकरी देते टाइम टेलर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए अगर आप केयरफुल हैं और सही जॉब पे सही इंसान को लगाए हैं तो एफिशिएंट होगा वो बहुत अच्छे से काम करेगा उसको आप ट्रेनिंग देंगे वो भी आपका सही होगा रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होगा सब चीज़ ठीक होगा इसीलिए कहा गया है फोर्थ प्रिंसिपल है टेलर का कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी क्या होगा टाइम टू टाइम आते आते आपको वर्कर्स का भी जो है ट्रेनिंग वेनिंग देते रहना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छे से अच्छा दे पाएँ आज बैंक में क्या है लोगों को कंप्यूटर की जानकारियाँ दी जा रही हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है एग्जाम्स लिए जा रहे हैं क्यों ताकि वो कंप्यूटर चलाना सीखें ऑनलाइन सब काम आज कल हो गए हैं तो बहुत ज़रूरी है जो पुराने कर्मचारी हैं उनको ये सब की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो एफिशियंटली और इफेक्टिवली काम करें ग्रेटेस्ट एफिशियंसी और प्रॉस्पेरिटी लाएँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में खुशबू वेल्थ लाए अच्छे से काम करें एफिशिएंसी का मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ना करें ये आपके हैं चार प्रिंसिपल टेलर के पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थम साइंस के हिसाब से कोई भी डिसीजन लेना चाहिए रूल ऑफ थम मतलब कि डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए डिक्टेटरशिप का मतलब जो मनमौजी आए वैसे मैनेजर को नहीं करना चाहिए इसके स्टडी इसकी स्टडी आप वर्क स्टडी और एनालिसिस देख के कर सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड टाइम है किसी भी काम को करने का एक प्रॉपर टाइम होता है एक समय दिया जाना चाहिए ठीक है इससे कर सकते हैं नेक्स्ट आपका हारमोनी नॉट डिस्कार्टेड एक साथ मिलकर काम करना चाहिए वर्कर ग्रुप को और मैनेजमेंट ग्रुप को तभी ऑब्जेक्टिव दोनों का पूरा होगा गोल पूरा होगा इसके लिए मेंटल रिजोल्यूशन स्टडी है अगर ऐसा नहीं है दोनों ग्रुप मिलकर काम नहीं कर रहे तो ये ऑर्गेनाइजेशन में ये चलाना चाहिए मेंटल रिजोल्यूशन दोनों के बैठा के एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए ठीक है ताकि दोनों के बीच का जो भी दिमाग में दोनों के प्रति जो भी खराबी है एक दूसरे के प्रति वो हट जाए थर्ड कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एक लोग को लेके नहीं चलना है सभी को साथ लेके चलना रहता है अच्छे से मैनेजर और मैनेजमेंट और वर्कर्स को अच्छे से एक दूसरे के प्रति समझदारी भरा माइंड में रखना चाहिए पॉजिटिविटी रखनी चाहिए कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन चैनल अच्छा होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स का नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी this was your all four scientific principle developed by fiol uh, sorry taylor thank you okay guys this is your technique of scientific management by एफ डब्ल्यू टेलर मतलब क्या है कि हमने इसके पहले uh, इनका टेलर का principles देख लिया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो उन्होंने दिया था साइंटिफिक प्रिंसिपल ठीक है अब हम देखेंगे इनकी टेक्निक्स जो इन्होंने दी थी क्या थी वो टेक्निक्स ये देखिए पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब जो भी काम करने वाले लोग हैं उनका मुखिया जो भी काम करने वाले लोग हैं फोरमैनशिप का मतलब उसका मुखिया सिंपल सा समझिएगा बहुत ध्यान से फंक्शनल फोरमैनशिप में जो टे, टेलर हैं वो कहते हैं कि डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन टू डिपार्टमेंट्स फैक्ट्री जो है दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जानी चाहिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में प्लानिंग डिपार्टमेंट में और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में इस टेक्निक में सिंपल सा वो टेलर ये बोलते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनको प्लानिंग में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करवाना चाहिए उनको पूरा का पूरा फोकस रखना चाहिए प्रोडक्शन पे और वर्क पे अपने काम पे जो वर्कर्स हैं इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जो ये कंपनी है जो ये डिवीज फैक्ट्री का जो डिवीज़न है वो टू डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए एक प्लानिंग डिपार्टमेंट दूसरा ऑपरेशनल डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट में चार चार हेड होने चाहिए जैसे यहाँ पे है ये आप देख सकते हैं इसको भी हम आगे पढ़ेंगे पहले देख लेते हैं आगे क्या कहते हैं टेलर फेल्ट दैट वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन इसमें क्या कहते हैं इस टेक्निक में टेलर कि जो वर्कर्स हैं उनको फ्री रखना चाहिए प्लानिंग लर्निंग करने में उनको टाइम पॉलिसी वॉलिसी में उनको नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए उनको फ्री रखना चाहिए कि वो अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएँ और अपने प्रोडक्शन में वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइज हो पाएँ ठीक है नेक्स्ट इन ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर्स 
हर एक डिपार्टमेंट में कि कौन होना चाहिए सुपरवाइज करने के लिए कौन होना चाहिए एक्सपर्ट होने चाहिए जो गाइड करें इंस्ट्रक्ट करें वर्कर्स को कि ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे नहीं ऐसे करो और इसीलिए टेलर ने सजेस्ट किया है कि मिनिमम एट स्पेशलिस्ट होने चाहिए ऑर्डर देने के लिए ताकि वो और एट स्पेशलिस्ट क्यों उन्होंने कहा है यहाँ आप देख सकते हैं चार चार हर एक डिपार्टमेंट में क्योंकि एक व्यक्ति के पास सारी क्षमताएँ सारी जो गॉड गिफ्टेड जो भी उसके पास जो क्या क्या आप कह सकते हैं कि जो परफॉर्म करने का जो उसके पास टेक्निक होता है वो सभी लोग पास नहीं होता हो सकता है कोई एजुकेटेड हो उसमें से हो सकता है कोई एनर्जेटिक हो हो सकता है कोई ऑनेस्ट हो तो सभी क्वालिटीज़ एक बंदे में नहीं होती है इसीलिए टेलर ने सजेस्ट किया कि मिनिमम एट हमारे पास हर एक डिपार्ट हर एक डिपार्टमेंट में चार चार इस तरह से हमारे पास क्या होने चाहिए एक्सपर्ट्स होने चाहिए ठीक है जो वर्कर्स को गाइड करें और उन्हें इंस्ट्रक्ट करें उन्हें ऑर्डर दें ठीक है ही सजेस्ट मिनिमम ये हो गया दिस टेक्निक इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर ठीक है ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर हमने पढ़ा था ना कि उसमें क्या होता था कि हर एक व्यक्ति को एक ही एक ही व्यक्ति को पूरा काम नहीं दे देना चाहिए फैक्ट्री का ठीक है सभी जो ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उनको छोटे छोटे भाग में काम को डिवाइड करके बांट देना चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति जब वो उस काम को करेगा डेली तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा उसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल था मैंने एग्जाम्पल दिया था कि इकोनॉमिक्स की टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है फिजिक्स के फिजिक्स पढ़ा रहा है केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ा रहा है तो इस तरह से वो स्पेशलाइज हो रहे हैं अपने काम में और इस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या है ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप है ये उसी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर का ही एक भाग है एक एक्सटेंशन है एक एक उसी का आगे बढ़ा दिया गया है ठीक है टेलर टी का मतलब है यहाँ टेलर टेलर सेड फोर मैन मस्ट बी एनर्जेटिक फोर मैन का मतलब कि जो मुखिया होगा जो हेड होगा वो एनर्जेटिक होना चाहिए एजुकेटेड ऑनेस्ट स्पेशलिस्ट ठीक है और ये सा और ये आगे ये भी कहते हैं वो कि ये सारी क्वालिटीज किसी एक बंदे में नहीं मिल सकती इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि मिनिमम एट स्पेशलिस्ट होने चाहिए हर डिपार्टमेंट में चार चार जैसे कि यहाँ पे है प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसिप्लिन डिसिप्लिनरिज्म ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में गैंग बॉस स्पीड बॉस रिपेयर बॉस इंस्पेक्टर इस तरह से मिनिमम एट हमारे पास क्या है फंक्शनल फोरमैनशिप के अकॉर्डिंग एट एक्सपर्ट्स होने चाहिए हर डिपार्टमेंट में चार चार ठीक है ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो रूट क्लर्क है वो क्या करता है वो वर्कर को गाइड करता है कि किस डायरेक्शन में काम होगा किधर काम होगा कितना काम होगा रूट क्लर्क का ये काम होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम होता है ये क्या करता है कार्ड इश्यू करता है उस पर पूरे दिन का काम लिखा रहता है और वो गैंग बॉस को दे देता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क किसको दे देता है गैंग बॉस को अपने वर्कर्स गैंग बॉस बहुत ध्यान समझिएगा क्या होता है गैंग बॉस जो ग्रुप बनाया जाता है वर्कर्स का उनके हेड होते हैं उसमें से कुछ जो कि थोड़े से एफिशिएंट होते हैं उनको हेड बना दिया जाता है ठीक है जैसे स्कूल में मान लीजिए एक प्रिंसिपल तो होता ही होता है ठीक है हेड लेकिन टीचर्स के बीच में भी कोई एक सुपीरियर हो जाता है जो बहुत ही समझदार होता है वैसे ही तो इसमें क्या है रूटलर का समझी गया कि किस रूट पे चलना है ऑर्गेनाइजेशन में वो उसको हम वो एक्सपर्ट होता है जो बताता है कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन देता है कि दिन भर में कितना काम होगा कैसे काम होगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये जो एक्सपर्ट होता है वो देखता है कि आ, कितना टाइम लगेगा किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है उसको बनाने में कॉस्ट भी कितनी आ रही है किसी सामान को फैक्ट्री में ये सब वॉच करता है डिसिप्लिनरी जो होता है ऑफिसर वो ये देखता है कि कहीं आ, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन के साथ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा तो नहीं है कि सब मनमौजी है जब मन कर रहा है तब काम कर रहा है ऐसा तो नहीं है ये हो गया आपका प्लानिंग के डिपार्टमेंट में प्लानिंग में रूट क्लर्क कि किस प्लान पर किस डायरेक्शन में काम होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क दिन भर में कितना काम होगा उसका प्लान टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क प्लान करता है कि किसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा कितना कॉस्ट आएगा उस काम कितना खर्चा आएगा किस चीज को बनाने में डिसिप्लिनरी कैसा डिसिप्लिन रहेगा उसका प्लान अब ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में हम बात है ऑपरेशनल मतलब कि अब यहां पे काम हो रहा है गैंग बॉस क्या होता है गैंग बॉस होता है वर्कर्स का जो एक हेड होता है उसको हम लोग कहते हैं गैंग बॉस जो एंश्योर करता है कि वर्कर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं स्पीड बॉस कौन होता है स्पीड बॉस बॉस वो बॉस होता है जो देखता है कि वर्कर्स अच्छे से समय रिक्वायर्ड टाइम में काम को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं बहुत स्लो स्पीड से काम करना है या ये भी तो नहीं है कि बहुत खराब काम कर रहे हैं बहुत तेज काम कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है तो स्पीड बॉस ये देखता है रिपेयर बॉस रिपेयर बॉ
टूल चाहिए वो रिपेयर करने के लिए अगर फैक्ट्री में जनरेटर खराब हो गया तो उन लोगों को रिपेयर करने के लिए वो टूल मिला कि नहीं मिला जनरेटर रिपेयर करने के लिए ये सब देखता है और सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट रिपेयर बॉस इंस्पेक्ट करता है कि जो मशीनरी वर्कर्स को मिली है वो सही है कि नहीं है वर्कर्स उस पर अच्छे से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्टर होता है वो इंस्पेक्ट करता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है जिस चीज़ का जिस फील्ड में वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है मान लीजिए कि फैक्ट्री है ठीक है खाने फर्नीचर की फैक्ट्री है उसमें फर्नीचर क्वालिटी वाइज प्रोड्यू जो क्वालिटी इंस्ट्रक्शन किया गया है इंस्ट्रक्ट किया गया है कि ये क्वालिटी का हमको फर्नीचर प्रोड्यूस करना है उसी क्वालिटी का वर्कर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं कुछ घपला तो नहीं कर रहे हैं इंस्पेक्टर ये देखता है और क्या देखता है इंस्पेक्टर फैक्ट्री में कि लोगों के लिए अच्छे से काम करने का वातावरण बना है कि नहीं बना है कहीं गलत कहीं हेजीएस हार्मफुल कंडीशन तो नहीं है वर्कर्स के लिए ये सब चीजें इंस्पेक्टर वॉच करता है दिस इज योर सेकेंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाई एफ डब्ल्यू टेलर ओके द सेकेंड टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क स्टैंडर्डाइजेशन का सिंपली इसका इस टेक्निक का ये मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना आउटपुट कितना मटेरियल बनेगा क्या होगा हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना कितने टाइम पे क्या चीज़ तैयार हो जाएगी क्या स्टैंडर्ड रहेगा उस चीज़ का कितनी क्वालिटी कैसी रहेगी साइज कैसा रहेगा टाइप कैसा रहेगा इस सब चीज़ को फिक्स कर देना मान लीजिए मेरे वहाँ साड़ियाँ बन रही हैं तो साड़ियाँ कितनी लंबी रहेंगी कितनी चौड़ी रहेंगी क्या कैसा उसमें मटेरियल रहेगा क्या रहेगा हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना और ये तभी पॉसिबल है स्टैंडर्डाइजेशन तभी पॉसिबल है जब आप अपनी मशीनों के यूज़ को सही से स्टैंडराइज करेंगे चूज़ करेंगे जब आप अपने टूल्स को सही से चूज़ करेंगे कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं कैसे इंप्लॉय सेलेक्ट कर रहे हैं तब स्टैंडराइजेशन इज पॉसिबल कि स्टैंडराइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि किस किसी चीज का स्टैंडर्ड फिक्स कर देना कोई वर्कर कोई काम कर रहा है वो कितने समय में करेगा किस कोई चीज बन रही है वो कैसी बनेगी क्या टाइप होगा उसका वो 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 कैसी दिखेगी उसका शेप क्या होगा साइज क्या होगा वेट क्या होगा मेजरमेंट क्या होगा ठीक है उसमें मटेरियल कौन सा यूज होगा इन सब चीज का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना है एक फैक्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन में वही लिखा हुआ है यहाँ पे उसी का मतलब क्या होता है स्टैंडराइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क ये टेक्निक समझाता है इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग स्टैंडर्ड फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटी ठीक है और इट मींस सेलेक्टिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल द अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन बाय वर्कर इन अ डे मे बी स्टैंडराइज एक वर्कर कितना काम करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन में आठ घंटे सरकार कहती है काम करने को एक वर्कर को ठीक है ये स्टैंडराइजेशन हो गया ठीक है कोई सामान कितना बड़ा साड़ी है तो पाँच मीटर की साड़ी पाँच मीटर से ज़्यादा की साड़ी नहीं बनेगी पाँच मीटर से कम की साड़ी नहीं बनेगी एक फैक्ट्री में ये स्टैंडराइजेशन हो गया ये फिक्स हो गया ठीक है इसको कहते हैं स्टैंडराइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडराइजेशन करने का स्टैंडराइजेशन करने का मतलब कोई चीज़ फिक्स कर देने का एक फैक्ट्री में या एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़ायदा है क्या क्यों ऐसा किया जाता है टू एंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर मैंने अपनी साड़ियों की फैक्ट्री में एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि मेरे वर्कर साठ घंटे काम करेंगे तो ये क्या होगा और मैंने फिक्स कर दिया कि मेरे वहां जो साड़ियां बनेंगी वो इस क्वालिटी की बनेंगी पांच मीटर से ज्यादा नहीं पांच मीटर से कम नहीं उसमें मटेरियल ये यूज होगा उसकी चौड़ाई इतनी होगी साइज टाइप मेजरमेंट वेट ऐसा होगा तो इससे क्या होगा मेरे को एक क्वालिटी साड़ी मिलेगी एक, एक अच्छी साड़ी मिलेगी एक स्टैंडर्ड साड़ी मिलेगी एक लोअर लोअर लोएस्ट क्वालिटी की साड़ी नहीं मिलेगी अगर मैं ऐसा फिक्स कर देता हूं तो ठीक है नेक्स्ट क्या है टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन मैंने आठ घंटे मैंने ड्यूटी लगा दी अपने वर्कर्स की अपनी फैक्ट्री में तो ये क्या है एक स्टैंडर्ड टाइम मैंने फिक्स कर दिया उसमें वो अच्छे से काम करेंगे परफॉर्म अच्छा करेंगे एफिशियंटली काम करेंगे इफेक्टिवली काम करेंगे और हमारी मशीनों को भी आठ घंटे चलने के बाद रेस्ट मिल जाएगा जिससे वो भी अपने आप को क्या करेंगी रिकवर करेंगी नेक्स्ट थर्ड है टू रिड्यूस गिवेन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स साइज टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है 
इससे क्या होता है मैंने स्टैंडराइज कर दिया क्यों किया जाता है स्टैंडराइजेशन हम ये पढ़ रहे हैं तो तीसरा पॉइंट हमारा सिंपल सा कह रहा है कि हमने फालतू का मान लीजिए साड़ी की फैक्ट्री है उसमें कोई किसी तरह की साड़ी कोई वर्कर बना दे रहा है कोई वर्कर किसी तरह की साड़ी बना दे रहा है कोई स्टैंडर्ड नहीं फिक्स रहेगा तो इससे कई तरीके की अलग अलग साड़ियाँ बन जाएंगी ठीक है और जो कि हम कह सकते हैं रिसोर्सेज का वेस्टेज है ठीक है तो इसीलिए कहा गया है कि इसको एक एक अच्छी एक स्टैंडर्ड सेट कर देना कि एक साड़ी का कितना वेट रहेगा एक साड़ी कितनी लंबी रहेगी कितनी चौड़ी रहेगी ये क्या होगा अच्छा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी फैक्ट्री के लिए स्टैंडराइजेशन कर देना नेक्स्ट हमारा आता है इसी में स्टैंडराइजेशन तो हमने पढ़ लिया इसका एक पार्ट आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या कहता है ध्यान सुनिएगा सिंप्लीफिकेशन एम्फ्रेसिस ऑन एलिमेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप सिंप्लीफिकेशन कहता है कि आप अपने एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा मैं लेता हूँ कोई स्कूल है उसका एक ब्रांच है उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है ये सिंप्लीफिकेशन है ना कि एक स्कूल है उसका बीसठो ब्रांच है चौदह ट्वेंटी ब्रांच है फोर्टीन ब्रांच है फिफ्टीन ब्रांच है और वहाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है अच्छे टीचर्स नहीं हैं तो वहाँ पे क्या होगा एक तो आप फालतू का अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने लाइन ऑफ प्रोडक्ट को फैला भी रहे हैं जगह जगह स्कूल डाल रहे हैं वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अच्छे से नहीं काम कर पा रहे हैं आप अपना कॉस्ट बढ़ा रहे हैं ठीक है आपको सैलरी देनी पड़ेगी हर ब्रांच के प्रिंसिपल्स टीचर्स को इससे क्या होगा आपका कॉस्ट भी बढ़ रहा है आपका रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहा है इसको हम कहते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन नहीं कहेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब है आपका एक ही ब्रांच हो आप एक ही लाइन में आप एक ही फैक्ट्री हो आपकी साड़ियों की और आप उसमें बहुत अच्छी तरह की साड़ियाँ बनाएं ये सिंप्लीफिकेशन है ना कि आप साड़ियाँ भी बना रहे हैं आप शर्ट भी बना रहे हैं आप सूट भी बना रहे हैं आप चूड़िया भी बना रहे हैं आप कॉपी किताब भी बना रहे हैं लेकिन एक को अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं सब खराब खराब बना रहे हैं ये अच्छा नहीं होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब आप एक ही लाइन में रहें एक ही स्कूल हो आपका लेकिन वहां पे पढ़ाई बच्चे टीचर्स प्रिंसिपल सब बहुत अच्छे होने चाहिए मैनेजमेंट वहां का बहुत अच्छा होना चाहिए ये होता है आपका स्टैंडराइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क जो कि सेकेंड टेक्निक है एफ डब्ल्यू टेलर जी की ओके गाइज दिस इज योर थर्ड टेक्निक विच इज़ अ स्टडी दैट इज फैटिक यू स्टडी इसका मतलब होता है थकान इसका मतलब होता है थक जाना ठीक है इसका क्या मतलब है इस स्टडी को टेलर कहता है कंडक्ट करने के लिए ताकि वो ये जान पाए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम करते करते कब थक जा रहा है क्या पोजिशन है उसकी एक एवरेज टाइम निकालने के लिए कहता है ये देखिएगा ये दिस टेक्निक इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट ये टेक्निक जो है ये जो फैटिक स्टडी है थकान स्टडी इसको कहते हैं इसका क्या इसका क्या मतलब है फैटिक थक जाना ठीक है इसको इस टेक्निक को टेलर यूज करने के लिए कहते हैं कॉर्गनाइजेशन में क्या फाइंड आउट करने के लिए क्या पता लगाने के लिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल कि कितनी बार कितनी बार फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार कितनी बार कोई वर्कर रेस्ट ले रहा है अपने काम को रोक रहा है नेक्स्ट uh, दूसरा क्या फाइंड आउट करने के लिए टू ड्यूरेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल कितना टाइम के लिए वो रेस्ट ले रहा है एक घंटा दो घंटा चार घंटा सी क्या कहता है क्या फाइंड आउट करता है इस टेक्निक से टेलर द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल कि कितनी कितने टाइम पर वो रेस्ट इंटरवल अपने आप को मतलब कि वो रेस्ट ले रहा है ठीक है बहुत ध्यान से समझिएगा ये जो स्टडी है ये कंडक्ट की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये तीन चीज़ें पता लगाने के लिए ठीक है और टेलर कहते हैं सजेस्ट करते हैं कि विल और विश के मेथड पे आ, किसी आ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आ, ये जो है किसी भी वर्कर को नहीं दे देना चाहिए रेस्ट इंटरवल रेस्ट करने का टाइम एक रेस्ट करने का टाइम डिसाइडेड होना चाहिए जैसे स्कूल में रेस्ट करने का टाइम डिसाइड होता है टीचर्स के लिए इंटरवल कुछ पीरियड्स फ्री रखे जाते हैं उनके लिए ठीक है उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फैक्ट्री में भी जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी एक प्रॉपर एवरेज रेस्ट इंटरवल होना चाहिए ऐसे मन मुताबिक मैनेजर को रेस्ट इंटरवल नहीं फिक्स कर देना चाहिए मैनेजर को फाइंड आउट करना चाहिए कि कब कितने समय बाद कोई वर्कर थक रहा है उसकी एफिशिएंसी कब डाउन जा रही है कितना काम करने के बाद कब वो रेस्ट ले रहा है इसकी स्टडी करना चाहिए वर्कर को नोट करके टाइम कि कब वो स्टडी कब वो काम कर रहा है कब एक वर्कर की काम करने की क्षमता कम हो जा रही है कब वो रेस्ट ले रहा है कितनी बार रेस्ट ले रहा है कितने टाइम के लिए रेस्ट ले रहा है ये सारी चीज़ें 
क्या करना चाहिए एक मैनेजर को नोट डाउन करना चाहिए और उसी के बेसिस पे क्या करना चाहिए उसको एक फैटिगी फैटिग्यू स्टडी कंडक्ट करना चाहिए कि एक प्रॉपर कि एक प्रॉपर मतलब कि एक वर्कर कब थक जा रहा है उसको वो पता लगाना चाहिए और उसके हिसाब से एक एवरेज रेस्ट टाइम इंटरवल उसको निकालना चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट है मेथड स्टडी मेथड स्टडी क्या कहती है मेथड स्टडी कहती है कि दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैथड स्टडी करने के लिए टेलर इसलिए कहते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में पता चल सके कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कैसे आ रहा है किसी चीज को बनाने मान लीजिए कपड़े की फैक्ट्री है मेरी उस वहां पर साड़ियां बनाने में अगर मुझे डिसाइड करना हो कि मुझे कौन सा मैथड यूज करना चाहिए मुझे नौकरों को ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन इंसानों को रखना चाहिए कहाँ साड़ियाँ बनाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें रखनी चाहिए कंज्यूमर जो है यूज़ करना मुझे ये लेबर यूज़ करना चाहिए लेबर इंटेंसिव यूज़ करना चाहिए टेक्निक प्रोडक्शन के लिए कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना चाहिए प्रोडक्शन के लिए मशीनरी यूज़ करनी चाहिए क्या करना चाहिए ये स्टडी ये बताती है ठीक है कि आपका मिनिमम कॉस्ट कैसे होगा तो टेलर कहते हैं कि इसको पता करने के लिए पहले आपको रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग हो जो आपका फिनिश गुड बन रहा है जब तक वो कंज्यूमर को डिलीवर ना हो जाए हर तरीके से आपको करके देख लेना चाहिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी यूज करके देख लेना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी यूज करके देख लेना चाहिए और तब पता लगाना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्शन uh, करने का तरीका आपके फैक्ट्री के लिए अच्छा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है जो आपके कॉस्ट को प्रोडक्शन के किसी चीज को बनाने में बनाने के कॉस्ट को कम रख रहा है और रिसोर्सेज को पूरा का पूरा यूज कर रहा है ये तब पता चलेगा जब आप हर तरीके का इन uh, हर तरीके की टेक्निक प्रोडक्शन की यूज करके उसमें से निकालेंगे कि कौन सा अच्छा है लेबर इंटेंसिव अच्छा है कि कैपिटल इंटेंसिव अच्छा है ये मैथड ये कहता है टेलर ये सजेस्ट करते हैं इस मैथड में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका इस मेथड में आप इस मेथड में आप ये पता लगा सकते हैं कि मिन, आप मिनिमम कॉस्ट रख सकते हैं अपने प्रोडक्शन की अब लेबर इंटेंसिव मान लीजिए कि जल्दी जल्दी साड़ियाँ तैयार कर दे रहा है और उसका खर्चा भी कम है मशीनरी ज़्यादा खर्च ले रही है तो आपको पता चल गया कि लेबर इंटेंसिव अच्छा है तो आप मिनिमम कॉस्ट में अपना साड़ियाँ तैयार करके बेच लेंगे प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे और क्या होगा क्वालिटी आपकी अच्छी होगी कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छा होगा मैथड स्टडी में ये होता है नेक्स्ट आपका आता है टाइम